Alright, so useful expressions will meet in and to him. We want to have a Twitter to as our group on paper head of my Twitter. So my Twitter again is at English in Korean. Okay. Um, let's look at number one. So a lot of times people ask me, 어이없다. 이거는 영어로 뭔지 많이 물어보세요. 사람들이 그동안. So I thought about it. And remember, I think I mentioned it last video. 들겨 생각이 나는데 지난번에 깜빡했잖아요. 안 먹었어요. 그래서 다음에 말씀드리겠다고 했잖아요. And I thought about it, and it's this flabbergasted. So we say when you hear something 진짜 말도 안 되는 소리 들었을 때, 상대방 게 진짜 말도 안 되는 소리 했을 때. 그 느낌. You would say I was flabbergasted. Okay, so um, take a look at number one. I was I was flabbergasted by what he said. Okay, you can Okay, I was flabbergasted by what he said. Now this what, like I said, 지금 그 대명사로 쓰고 있죠. What he said. 그 사람들이 한 말에 어이 없었어요. 어이 없어 하고 있었다. Right? So we usually describe ourselves like that. Okay? I was flabbergasted by what he said. 또는 I was, I was taken aback. Okay, so taken aback. 이거 처음 보시는 거죠? They taken aback 이렇게 같이 많이 써요. So, that's like, for example, when you hear something and it hits you, right? 진짜 이렇게 뭐 공격 당하듯이 진짜 비평이나 저에 대한 욕 들었을 때 이렇게 물러, 이렇게 밀쳐지듯이 이렇게 공격 당했다. 이런 말이에요. So, I was taken aback. Taken aback is like you almost fall back, right? So I was completely taken aback. 놀래서 이렇게 밀려나는 그 의미의 원래. So I was taken aback by, and then you 똑같이, by what he said, by what she said. 이렇게 말씀하시는 Okay? And 둘다 한국어처럼 강조하고 여기 completely 들어가면 돼. I was completely flabbergasted by what he said. 근데 사실 이거 이미 상당히 강도 높은 말이 있기 때문에 completely 안 들어가도 되는 거예요. 근데 사람들이 이런 말 습관이 있어. I was completely flabbergasted by what he said. I was completely taken aback by what she said. 많이 쓰죠? 한국어처럼. 완전히 어이, 어이 없었다. 이렇게 하듯이. <웃음> okay, so let's look at number two. 이것도 많이 받는 질문입니다. Tactless, 이렇게 눈치 없는. Tactless, so less 붙였으니까. 눈치 없다 이거죠 한국어하고 마찬가지로 이거는 눈치라는 뜻이야 눈치 tact <웃음> so tact이라는 게그 음, 상황에 딱 맞는 딱 적절한 말 이렇게 하고 적절한 태도 취하고 이런 센스 있잖아요 그런 센스는 tact이라고 합니다 okay so you have a, you have this 직감 직관 같은 거 있어 딱그 적절한 말 하고 이런 거. She has a lot of tact. 이라고 할수 있어. So 반대 말 tactful이겠죠? Tactful. Okay. All right. So 눈치 없는 사람 그냥 tactless. Or 더 많이 쓰는 거. She has no tact. Okay. Okay. Good. That would be for example. 하지 말았어야 되는 말 그냥 해버렸어. 그러면 she has no tact, right? So for example, let's say my friend's um, let's say my friend's father died recently, right? 그런 상황에서 꼭할수 있는 말이 있고 하지 말아야 되는 말이 있는데 그 사람들이 이렇게 말 실수했다. 그러면 she has no tact, he has no tact 이라고 할수 있죠. So 또 근데 사실 눈치 없다. 이렇게 분석해 보면은 의미 두 가지 가지고 있는 것 같아요. 하나는 이런 의미고, 하나는 그 예를 들어서 소개팅 하러 나왔어요. 그 소개팅 이렇게 
그 소개해 주는 친구 같이 나왔잖아요. 처음에 원래 그렇듯이. 그럼 우리 세명 있는 거잖아요. 근데 나랑 그 여자 진짜 대화 잘 돼가요. 그래서 그 친구 좀 빨리 집에 들어갔습니다. <웃음> 그렇죠? 그래서 진짜 제가 몇번 이렇게 힌트 주었잖아요. 아 지금 늦었는데 가야 되는 거 아니야? 너도 뭐 숙제 숙제 안다고 하지 않았어? 뭐 이런 거 있잖아요. 근데 계속 안 가는 거야. 네, 그럴 사람들은 이렇게 다른 말 있어요. He can't take a hint이라고 합니다. He can't take a hint. <웃음> 그래서 힌 이렇게 부드럽게 말했는데 이렇게 눈치 이렇게 없어요. 이렇게 알을 차리지 못하는 사람. He can't take a hint. <웃음> of course, she can't take a hint. 너무 많이 쓰죠? She take, can't take a hint. He can't take a hint. 오케이 okay, 그리고 그럴 경우에 만약 두명 이렇게 남자 여자 있고 그걸 또한명 있어요. 그러면 이 사람은 이렇게 okay, the third wheel이라고 하는데 okay, third wheel 이렇게 사전에서 자주 보면은 무용 지물이라고 나오는데 그러니까 원래 바퀴 이렇게 두 개만 있으면 되잖아요. 세개 있을 필요 없어요. 그래서 쓸데 없는 사람, <웃음> 쓸모 없는 사람 이런 의미예요. So, you're, you're being a third wheel 이라고 해요. 그 사람에 대해서. So, stop being a third wheel. 뭐 이런 의미죠. So, for example, let's say I'm, I'm lonely. Like, I just broke up with my girlfriend. I'm alone. But I have a friend that has a girlfriend. And they're going on a date and they feel sorry for me, so they invite me. But I don't want to go. Because 부담 주기 싫어서. Then we would say, I don't want to be a third wheel. 많이 써 I don't want to be a third wheel. 이렇게 많이 써요. So let's say for example, 배는 그 데이트 하러 갔잖아요. 저번에 영화 관에 갔어요. 근데 저는 이제 혼자 있어서 저 이렇게 불쌍히 여겨서 나 나도 이렇게 불렀어요. 그러면 나는 부담 주기 싫어서 안 갈래. Okay, I don't want to be a third wheel. 이라고 하죠. Okay. All right, number three. We have our work cut out for us. 이렇게 애 먹겠다, 힘들겠다, 고생 많을 것 같다 이런 말입니다 We have our work cut out for us Okay, so for example, like I explained here 우리 부서에 새로 들어온 인턴은 경력 전혀 없는데 내가 훈련 시켜야 된다 그러면은 I really have my work cut out for me Right? Okay? So let's say for example also I'm the coach of a baseball team but I found out these people can't play baseball. They've never played baseball before, right? Then I could say, I really have my work cut out for me. Okay? All right. <웃음> Number four, 혹시. 혹시라는 의미로 우리 happen to 하고 by chance. 근데 여기 나오는 by chance는 우연이라기보다 그냥 이렇게 혹시 이런 의미랑 조금 더 가까워요. For example, if I say I met him by chance on the street yesterday, 그러면은 우연히 마주쳤다 이런 의미 있는데 여기 같은 경우에 뭔가 물어볼 때 혹시 혹시 하고 더 비슷해요. So for example, do you by chance have plans to travel to Australia next year? 내년 혹시 호주에 갈 생각 있으세요? 왜냐면 나도 가려고 하는데 만약 같이 이렇게 뭐 가면은 더 좋잖아. 뭐 이렇게 이런 말할때 by chance 이라고 이렇게 붙이시면 돼요. 또는 happen to. Do you happen to have, and then you can say whatever, do you happen to have plans to visit Jeju-do? Right? Jeju Island? Okay, and of course, perhaps. Perhaps 또 비슷하죠? Okay, 5번 봅시다. Go on a rant. 이건 진짜 많이 쓰는 말입니다. Okay, 뭔가 열 받았을 때 길게 말하는 사람 있잖아요. So, 비판을 이렇게 늘어놓는 그런 거 있잖아요. Okay. So, let's say, for example, something bad happened to me. Okay. 예를 들어서, 저 신촌에 살잖아요. 내 홍대에서 놀면 안 되는 이유는 집에 가고 싶을 때 택시 못 잡아요. 너무 가까이 있어서. 그렇죠? So, so, what do they call that? 그, 뭐, 뭐라고 하죠? 그 배우는 거 이렇게 거부하는 아저씨들 많잖아요. 승차 거부. 네 맞아 승차 거부. 
네, 이거 미국에서 불법이에요. 근데 여기도 이제 불법 된 불법 거죠. 네. 그래도 가죠. 그래도, <웃음> 그래도 없어 말이에요. <웃음> But in, a, in New York and stuff like that, where they have a taxi cab, you can say anywhere in New York, and they have to take you. Otherwise, they lose their license. So it's strict. It's more strict than here. Because here, whenever I try, they always say, they just do this, 말도 안 해, 그냥 이렇게 가버려. 기분이 진짜 안 좋잖아요. But so let's say, 그건 이제 열번 넘게 당했어요. 그래서 진짜 열 받았잖아요. Then I could say, you know, if I say bad things, and I say, oh, this is crazy, this is ridiculous, why can't I just go, blah, blah, blah. 이렇게 길게 말하는 거, going on a rant, 이라고 해요. So for example, after the taxi driver wouldn't give me a ride, for the tenth time, I went on a rant about Korean taxi drivers. So I went on a rant, and then we say about. About, like that. They could have said, 실종만 가려고 하지만 제가 만원 드리겠습니다. 이라고 해요. 그러면 이제 태워서. That's very double, triple. Um, okay. <웃음> so that's going on a rant. Something that really upsets you. And actually, 진짜 잘 들어 들어볼 수 있죠. 오늘 아까 전에 스타벅스에 있었는데 여자 이게 끼리 수다 떨고 있었어요. 근데 누군가 상사에 대해서. Going on a rant, 하고 있었어. 지금 회사에서 못 살게 하는 뭐 상사 어쩌고 저쩌고 계속 말하는 거. 이렇게 친구한테 걸어 놓으면서 이렇게 스트레스 풀리 하고 있잖아. Going going on a rant. Okay, so next, um, number six, 국지성 기습 호우. Okay, so 국지 국지성 is localized. So local 국지 어떤 구역. 내 I Z E 이렇게 화된 이런 의미죠. So 국지성, localized. Localized torrents of rain. Torrents, 이렇게 기습, 호. Okay, torrents of rain. And then, okay, deluged, deluged, 이라고 해요. 근데, 이거는 어려워요. Luged, deluged, deluged. 이거는 좀 어려워. It's like a mix between sh and z. 이렇게 합쳐지는 소리. It's 원래 좀 영어에 존재하지 않은 소리. Because we would either say deluged, luged, or deluged. 근데 이거 좀 합쳐진 거예요. 좀 불어처럼, 불어처럼 말해요. So 침수된, 홍수난 지역. So parts of Gangnam were deluged in the flood. Right. Okay. So you can 직접 안 쓰셔도 돼요. 근데 신문에 많이 나오니까 그냥 보고 이렇게 해석하셔야 될 거예요. Okay. So uh, then let's look at number seven. 세치기하다. To cut in line. Okay. So for example, one thing I like about that 그 자동화된 그그 뭐지? 어디 지하철표 이렇게 사러 가면은 이제 다 기계로 하잖아요. 너무 좋아요. 이제 세치기 하는 사람 없으니까. 그렇죠? 근데 <웃음> if you say somebody cuts in line, you would say um, people used to cut in line, right? So but now people don't cut in line or Starbucks. Like sometimes I wrote an example here. If you go you go to Starbucks and then you're waiting in line and somebody cuts in front of you, you would say he cut in line, she cut in line like that. Okay? All right. And then let's see. 세치기 하다. So 아, 열대야. 오케이, okay, tropical nights. So tropical, 열대, right? Tropical and nights. Phenomenon, 여기 나온 phenomenon, 현상이라는 의미죠. 근데 N으로 끝나는 단어, 단수형이고, A로, 만약 O-N 빼고, 대신 A 놓으시면 복수형 되는 거예요. Phenomenon, 오케이? Okay? 그래서 so 여기 나온 거, 그 보고. 근데 원래, 데이터란 이 단어 단수형이에요, 복수형이에요. 이렇게 있었어요. 복수. Right? So 원래 the data the data are이라고 해야 돼. 근데 이거 틀리게 하는 사람 많아요. 네, the data is이라고 하는 사람 많아요. 
지금 지금 스님새 조금 많이 달라졌어요 원래. Okay. <웃음> Alright. Is there any word uh, explaining hot uh, um, and stimulate together? Which one? Uh, hot, hot and stimulate. Hot and stimulate? Stimulus, uh, 자극? No, no, no. Uh, Humidity. Oh, you mean like what? <laughs> I, I would just say sticky. Sticky is possible. And also stifling. Stifling is the most comfortable English word. Stifling. So the weather is stifling. It's cold. It's cold. It's cold. It's cold. It's cold. 너무 그런 느낌 그리고 그런 데다가 이렇게 숨 막혀 이거는 stifling이라고 해요. So the weather has been so stifling recently. 많이 하죠. 그리고 sticky 이렇게 습하고 이렇게 끈적거리는 거. Right. So the weather is sticky라고 하시면 돼요. All right. So finicky. 9번 <웃음> finicky eater. 입맛이 까다로운 사람. Okay. So let's look at the 예문. It's a hassle. Trying to eat with my dad because he's a real finicky eater. So finicky, I'm a picky. 들어보셨을 거니? 근데 picky 다들 아시니까 제가 일부러 이렇게 다른 단어 썼어요. 이게 finicky 조금 더 재밌는 말이죠. Picky 보다 finicky. So finicky eater. And you can also say he's really finicky. 제 정말 까다로워. Finicky. 그리고 여기 my dad 나왔는데. Dad는 대문자로 나왔어 소문자로 나왔어 소문자. 근데 이유는 my 들어갔으니까 그래요. 이게 my라고 했으면은 소문자. 그냥 dad이라고 하면은 대문자. 이게 <웃음> 이거는 역할에 따라 다 다른 거예요. 영어 이런 거는 진짜 어려. 복잡하고 어려운데 이렇게 부를 때 진짜 이름처럼 이렇게 부를 때 그러면은 대문자. So for example, if I would say, Hey John, they John 대신에 우리 아버지 이름은 존이라고 쳐. 그러면 Hey John 대신에 Hey Dad이라고 했으면 그러면 이름 이름하고 같은 역할을 해주는 거잖아. 그러면 대문자. 근데 여기는 My 우리 아버지라는 의미로 쓰는 거잖아. 그래서 여기는 소문자. 오케이? 근데 President하고 President 또 비슷한 상황이야. 어떨 때, for example, He is the President of Samsung이라고 하면. 대문자인가 소문자인가? 소문자. Right. He is the president of Samsung. 그거는 소문자. But if I said <웃음> President Lee Myung-bak, Lee Myung-bak, or President whatever, 그 Samsung 실무 이 건희인가? Then I said President Lee 건희. Then 대문자. 이게 직함으로 쓰는 거니까. 그 뭐지? 네. <웃음> 호칭, 호칭으로 쓸때 그렇게 하는 거예요. 대문자로. 근데 역할에 대해서 얘기할 때 소문자. 오케이, okay, number 10. 거리를 두다. Keep one's distance. 오케이, okay, so 여기는 소유격으로 써요. Keep my distance. So for example, 너는 그 사람하고 좀 멀리 하는 게 좋을 것 같다. You should keep your distance. So you should keep your distance. From him, 그 사람한테서, okay? You should keep your distance from him. All right, so 예문 좀 봅시다. It's not a good idea to get too close to your underlings at work. Always keep your distance. So underlings, 부하 직원, okay? 밑에 있는 사람. Okay, 근데 당연히 그 직접 부하 직원한테 you're my underling이라고 하면은 진짜 좀 잔인한 말이죠. 이게 너는 내 부하야 이렇게 말하는 것처럼 좀 못된 말이죠. 이게 underlings. 좀 일반적으로 얘기할 때쓸수 있어. So for example, at a company, if you're the boss, you need to manage your underlings. 이럴 때는 써. 직접적으로 이렇게 말하는 게안 좋죠. All right, any questions? Yeah. Uh, can I use by chance in 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 the, the sentence? Uh, end of the sentence? Like, mm. do you have, do you have plans to read London in time soon by chance? Yeah. Mm. 
So yeah, it usually is added at the very end, or it would be do you by chance, like that. Do you, Shunpyo, by chance, Shunpyo, have any plans to if visit? If I use, don't use it, Shunpyo is unaware. 엄밀하게 따지면 Shunpyo 이렇게 들어가야 돼요. 왜냐면 한말 하다가 그 다음에 관련되지 않은 말, 무관한 말 넣는 거잖아요. 근데 아마 안 놓는 사람도 또 있을 거예요. Do by chance. 근데 사실 그거는 틀린 거예요. 쓸 때. So for example, um, 그런 경우 많죠. 영어 이렇게 원래 쉼표 들어가야 되는데 이렇게 빼 빼는 경우 많아. 그 예를 들어서, okay, hi, hi everyone. 뭐 이런 거 하면은, okay, 이거 쓰면은 원래 여기 쉼표. 근데 이런 거 빼먹는 사람 많아. A lot of people say hi everyone. 근데 왜 들어가야 돼요? 그러니까 이거는 다른 이렇게 좀 분리된 말이잖아. Hi. 근데 누구한테 말하는지 이제 알려주는 거죠. Hi everyone. 이거죠. So, but a lot of people once you use those expressions a lot, sometimes people leave them out. 문자 보낼 때 이렇게 없애는 게 괜찮겠죠? 근데 한국 사람들이 다 띄어쓰기 다안 하듯이 문자 보낼 때다 이렇게 붙이자, 붙여서 하잖아요. 근데 문자 보낼 때 괜찮아요. 근데 아마 뭐 격식 자리는 자리에서 아마 하는 게 낫겠죠. But that's always difficult because that's also kind of um, sometimes a matter of style. Like 영국에서 하는 거는 조금 다를 수 있어요. Like we were talking before about this. Um, so if we write Obama administration, administration, okay, um, 그 행정부 이렇게 정부, 네, Obama administration. 한국 신문 보면은 이명박 정부라고 하잖아요. 그 um, Lee administer Lee government이라고 해요. 근데 우리는 Obama government이라고 안 해. 다 분리되어 있으니까. The Obama administration, it over here. They be book shigro haman and egon and so munda, so munda toman, sir. The young book shigro haman and egon and hey munda. The Kuron Jong Toman and style munde, the style munde is true. Okay, like for example, um, percent, you can do go sun and very pretty, but young take haman, you can sir. You can sun and shimumana, the be book. 이렇게 뉴욕크이라는 잡지에서 쓰기도 해요. 근데 우리 보통 붙여서 써. 네, 그런 그런 거. Okay, any other questions? Um, how can you express 개념 없다, 생각 없다 in English? 개념 없다. <웃음> 아, 이렇게 좀 욕으로 쓸때 아니면은 진짜 그럴 개념 아직 없는 거예요. 이렇게 그러니까 두 가지 욕을 쓰잖아요. So for example, if I could say for example, uh, 아, 예를 들어서 미국 미국 사람들이 그 사냥하는 문화 있잖아요. 옛날부터. 그러니까 우리 새 아버지도 맨날 겨울 되면은 나가서 이렇게 몇주 산속에서 보내고 사슴을 이렇게 죽이고 이렇게 끌고 들어왔어요. 뭐. 근데 한국에 그런 문화 없잖아요. 그러면은 한국에서는 이렇게 사냥하는 그 개념 없어요. 뭐 이렇게 말하는데 그거는 욕 아니잖아. 그냥 구체적으로 하는 거. But Koreans have no concept these days. No concept of hunting. You can buy head of tail. They mm, so no concept of momo. They ma mother you don't mind how we should know. Well view saram drin chong you don't know that more chong cut in kino of that. Well Americans have no concept of chong, young chong and kick it or so the pickle. I even compassion, or compassion minds, just good at your own compassion. So passion is about C O M P C O M. Okay, compassion. You know what I see for? So no concept of. They have no concept of. Momo. Okay, you can tell me. Um. All right. For example, yogi mudang ita. The big one is mudang also. So when shaman ita, what is your shaman? So Americans have no concept of shamanism. Kiragu hagetsu. They yoguru sulte. He has. Sanghwang jong. Sanghwang kara tari bohatra. Kenya mo mune ya. 
Mona gets to play. He has no. He has no conception of. He has no concept. He has no idea about Momo. I go hug it. He has no concept. He has no concept of politics or He has no concept of etiquette. He has no tact. Mm. He has no tact. Sense no so. Sense of po ye opo. He has no tact. You know, he has no tact. How about being thoughtless? Thoughtless? That's good. Yeah, he's thoughtless. Mm. He's completely thoughtless. Mm. Mm. Alright. Um, How about she has no sense? No sense? Yeah, she has no sense. Yeah, she has no sense. Um, Alright, so I guess we're out of time. Why don't we, um, so did everybody do a conversation? Let's just check the conversations really quick and then we could come to the next one.